ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ജയപാൽ സുമാരൻ ഏവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊണ്ടോടി ബസ്സിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ നിർമ്മാണത്തിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു കൊണ്ടോടി ചീറ്റ മോഡൽ വണ്ടിയുടെ സൈഡ് ബോഡി എങ്ങനെ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എങ്ങനെ അളവിൽ അത് വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരിക്കലും മേക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല ഇതിൽ പറയുന്നത് അളവുകളും അത് ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റേതായ ചില ട്രിക്കുകളുമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളിലൂടെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാം ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഐഡിയകൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരാം അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം പക്ഷേ അളവുകൾ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു സൈഡ് പോർഷൻ നമ്മൾ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിൻ്റെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊണ്ടോടി വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രൈവറ്റ് മോഡൽ ബസ്സായതുകൊണ്ട് അതിന് കുറച്ച് ബീഡിങ്ങുകളും വീൽ ആർച്ചിന് മുകളിൽ ബീഡിങ് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കൂടെ പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിലും കൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വെട്ടി വെച്ച ആ ഒരു സൈഡ് എനിക്കൊപ്പം നിങ്ങളും ഇത് അളവ് വരച്ച് വെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഏതായാലും ഞാൻ വെട്ടിവെച്ച നമ്മളുടെ ഒരു സൈഡ് പോർഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഡോറ് വരുന്ന സൈഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി അറിയാം ഞാൻ ഡോറ് വെട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ടു എം എം ഷീറ്റിലാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് വരച്ച് ഷട്ടർ വെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു എം എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും മുഖം ചുളിക്കണ്ട കാരണം ടു എം എം ഷീറ്റിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് അതായത് ഉൾഭാഗത്ത് ഞാൻ ഓരോ സ്ട്രിപ്പ് പോലെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കുത്തുകാല് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഷട്ടറിൻ്റെ ഒരു വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫൈവ് എം എം ആണ് നമുക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോർ എം എമ്മിൻ്റെ വീതിയിൽ കുത്തുകാല് പീസ് അതേ ടു എം എം ഷീറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ടോപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ ഫോർ എം എമ്മിൻ്റെ ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് മുകൾ വരെയുള്ള പൊക്കം എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ആ പൊക്കം നോക്കിക്കൊണ്ട് സ്ട്രിപ്പുകൾ വെട്ടുക ആ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് എം എം മതി കാരണം നമ്മുടെ ഷട്ടർ ഫൈവ് എം എം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാൽ മതി അതുകൊണ്ട് അത് ഒട്ടിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഡോറിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് വരുന്നിടത്ത് ഒട്ടിക്കണമെന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ മറ്റൊരു സാധനം വരുന്നുണ്ട് ഒരു സൈഡിലെ മറവ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പീസുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒട്ടിക്കാതെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലായിടത്തും ഒട്ടിച്ചു ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒ എസ് പി ഷീറ്റ് ഗ്ലാസ്സായിട്ട് ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ്സിന് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ടാണ് ആ മറ്റേ ഇത് സ്ട്രിപ്പ് ലൈന് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ട്രിപ്പ് പീസ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവം ഒട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒട്ടിക്കുന്ന പീസിന് ഈ സ്ട്രിപ്പിന് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വളയുന്ന വശമാകരുത് സ്ട്രിപ്പ് വെട്ടേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിരിക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം വണ്ടിയുടെ കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ബോഡിയുടെ കറവ് കൊണ്ടോടിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതായിരിക്കണം വളയുന്ന വശം അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വളയേണ്ടത് ഷീറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫോറക്സ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വളയാൻ പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ ടൂ എം എം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വളയുന്നത് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ വളയില്ല അതുകൊണ്ട് ഡോറ് വെട്ടാതെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ഈ ഡോറ് അങ്ങ് എഡ്ജ് വരെ വരുന്നുണ്ട് താഴോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ വെട്ടിയാൽ ഇതിൻ്റെ ബലം പോകും അതുകൊണ്ടാണ് വെട്ടാത്തത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇവിടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ
ഡ്രൈവർ സൈഡ് വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കൂ എല്ലാ ഷട്ടറിനും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാം കാരണം ഇവിടെ ഡോറ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിക്കാം ഒരു ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ഓ എസ് പി ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ടാണ് ഇത് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇത്രയും സാധനം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ സംഭവം പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പൊക്കവുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് പീസിനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഞാൻ ഈ സംഭവം കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് ടു എം ഷീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ബെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഒരു ടേബിളിൻ്റെ എഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മേശയുടെ പുറത്ത് എഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുകയാണെങ്കിൽ ഇവനെ കുറച്ചുകൂടെ വളച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം കൊണ്ടോഴി കൊണ്ടോടിയുടെ മോഡൽ വണ്ടിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നേരെ കറവായിട്ടല്ല മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഉരുണ്ട് പഴയ മോഡൽ വണ്ടിക്ക് ഉരുണ്ട് കയറുന്ന പോലെ അല്ല പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മടക്കുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് അത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആ ജോയിൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇവനെ ഒരു ശകലം ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പീസിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നൈഫ് അതായത് പേന കത്തി നമ്മൾ ചെറു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെരിച്ച് പിടിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എഡ്ജിലേക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇവനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പിന്നീട് ഈ ഒരു സൈഡ് പോർഷനിൽ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇതിൽ കൊണ്ടോടിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബീഡിങ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു ബീഡിങ്ങും വീലാർച്ചിന് മുകളിൽ ഒരു ബീഡിങ് ഉണ്ട് ഈ ബീഡിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ടു എം ഷീറ്റിൽ തന്നെ കാരണം ചെറിയ തിക്നസ്സേ വരുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും വൺ എം എം മതിയത് അപ്പോൾ ടു എം ഷീറ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടു എം ഷീറ്റ് എടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി അതായത് അമക്കി നമുക്ക് അമർത്തി അതിൻ്റെ തിക്നസ് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മളിതുപോലെ ബീഡിങ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുക അതായത് വളയാത്ത സൈഡ് നോക്കിക്കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ലെങ്ത് എന്നിട്ട് ഒരു പെൻസിൽ മാർക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ റൂൾ പോലത്തെ അതായത് സ്റ്റീൽ റൂൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതുപോലത്തെ സ്കെയിൽ നമുക്ക് ആ പെൻസിൽ മാർക്കിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫെവി ബോണ്ട് പോലത്തെയുള്ള പശ തേച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂവ് ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോറക്ക് ഷീറ്റിലോട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് നൈഫ് കുറച്ച് ഒരല്പം ഒരു ചെറിയൊരു ആംഗിളിൽ ചെരിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ടേപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഒരു വൺ എം എം വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു എം എം വിട്ടിട്ട് ഒരു ലൈൻ കൂടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വശം ടേപ്പറായിട്ട് കിട്ടും അതായത് ഈ ബീഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് പാഷൻ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ ടേപ്പറിങ് ഉണ്ട് ആ ടേപ്പറിങ് കിട്ടാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ടേപ്പറിങ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബീഡിങ് ഈ ഒരു ബീഡിങ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളയുന്ന സൈഡ് അതായത് ഫോറക്സ് ഷീറ്റിൻ്റെ വളയുന്ന സൈഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ വളയുന്ന സൈഡ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പോർഷനിൽ ഒരു സംഭവം ടേപ്പർ പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ വണ്ണമ്മമ്മിലെ ഗ്യാപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം കിട്ടും അവനെ ഈസി ആയിട്ട് വളയ്ക്കാം പശ തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് വളച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പശ കൊടുത്ത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നീട് ഇത് പേപ്പറൊക്കെ പിടിച്ചാൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഫിനിഷ് ആവുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇത് മനസ്സിലായെന്ന്
ഒരു ചാട്ടമുണ്ട് ഈ ബാക്ക് പോർഷൻ കാരണം ഇത് ഒരു ഫൈബർ പീസാണ് ശരിക്കും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാധനം സൈഡ് പോർഷനിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു രണ്ട് സൈഡിലെ പ്രൊജക്ഷൻ കാണാം അത് നമ്മുടെ സൈഡ് ബീഡിങ് വീലാർച്ചിന് മുകളിൽ വരുന്ന ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ബീഡിങ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബീഡിങ് ലൈനിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ബാക്ക് പോർഷൻ്റെ വീതി വന്ന് ചേരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പതിമൂന്നിനേക്കാളും ഒരല്പം കൂടെ കൂടുതലിടണം അതുകൊണ്ടാണ് പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പൊക്കം അതായത് ഈ സെൻറ്ററിലെ പൊക്കം എന്താ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടം വരെയുള്ള സെൻറ്റർ പൊക്കം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ചതുരം വരച്ച് അതിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടാണ് ഈ പീസ് ഒട്ടിച്ച് ചേർത്താണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അളവുകൾ ആദ്യം ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ അളവുകൾക്കായിട്ട് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവാണ് ഈ ഗ്ലാസിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടോപ്പിലെ ഫുൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് താഴത്തെ ഫുൾ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെൻറ്ററിലെ ഏകദേശം അതായത് ഈ ഒരു പൊക്കത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് എട്ടിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് നാലിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കറവ് രണ്ട് സൈഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചതുരം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സെൻറ്റർ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തിടുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈക്വലായിട്ട് ഇരുവശത്തോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെയും ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് നാലിനെയും ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ടിനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രിക്കൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊരു കൊണ്ടോടി വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് പോർഷൻ കണ്ട് ഫോട്ടോ നോക്കി തന്നെ ഇത് വരച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ ഇത് ഫ്രീ ഹാൻഡിൽ മാത്രം വരച്ചെടുത്താൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതെടുക്കുക ഇനി ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്റർ പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററെ പൊക്കം വരുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കറവുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കറവുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് മൊത്തം അതായത് ഈ ഗ്ലാസിന് മൊത്തത്തിലൊരു കറവ് ഷേപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇനി പറയാനുള്ളത് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും താഴോട്ടുള്ള ബാക്കി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അളവുകൾ കൃത്യമാണോ എന്ന് ഒന്നുകൂടി റീചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് നമുക്ക് ഈ ഒരു അടിയിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ് വരെയുള്ള പൊക്കം ഗ്ലാസിൻ്റെ പൊക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഒരു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഈ നമ്മുടെ മുകളിലോട്ടുള്ള പൊക്കം അതായത് സിക്സ് എം എം മുകളിലോട്ടുള്ള പൊക്കം ഇത് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അളവ് കൃത്യമാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇനി ഈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാലിനെ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഇടയ്ക്കൊരു റൂട്ട് ബോർഡ് ഫോട്ടർ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബമ്പർ ലൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അടിയിലൊരു ബീഡിങ് ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾക്ക് ഒരളവുണ്ട് അതും കൂടെ പറയാം ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും ഈ റൂട്ട് ബോർഡിൻ്റെ ടോപ്പ് വരെയുള്ള പൊക്കം ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്നാണ് ഈ റൂട്ട് ബോർഡിൻ്റെ പൊക്കം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അവിടെ നിന്നും ഈ ഈ ഒരു കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് അത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അതായത് ഫോർ എം എം ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു കട്ടിങ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ പൊക്കം നയൻ എം എം ആണ് അതായത് ഒമ്പത് എം എം ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ബമ്പർ പോർഷൻ്റെ പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്നാണ് താഴോട്ട് ബാക്കി ഒരു പോയിൻ്റ് എട്ട് അതായത് എയ്റ്റ് എം എം പൊക്കമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അടിയിലും ഒരു കറവുണ്ട് അതായത് ഈ ഇവിടെ വരുന്ന ഹൈറ്റ് അല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് സെൻറ്ററിൽ ഒരല്പം ഇങ്ങനെ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കറവിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കറവുണ്ട് പക്ഷെ അത് അധികമില്ല ഒരു വൺ എം എം അല്ലെ ടു എം എം ആ ഒരു പോർഷനിലെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതായത് സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ്
ഈ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല കറിവിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കറിവ് ഒന്ന് ചാടിയിരിക്കുന്നതാണോ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ എഡ്ജിൽ ഈ ഗ്യാപ്പ് കൂടുതൽ വേണം അത് തള്ള് കൂടുതൽ വേണം ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കവറിങ് പോലെ ഒരു ബീഡിങ് ചാടി നിൽക്കുന്ന പോലെ കൂടുതൽ വേണം ഈ എഡ്ജിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് കുറയും കണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതൊരു സൈഡ് പോർഷനിൽ നോക്കിയാറിയാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കറിവ് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പിന്നെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തെയും കറിവുകൾ ഇങ്ങോട്ട് അതിനൊരു ഷെയ്പ്പുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഷെയ്പ്പൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു കൊണ്ടോടി വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് പോർഷൻ്റെ ഫോട്ടോ നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ അളവുകളും ചേർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഹാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചെടുക്കാം പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ച് വരച്ചാൽ മതി അത് വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞതിന് മാത്രം വെട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ഞാനൊന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഞാനത് ബാക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കൂടെ കാണിക്കാം അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്ക് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടു മൊമെൻറ്റ് ഷീറ്റിൽ ഞാനിത് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം ടു എമ്മിൻ്റെ വളയുന്ന വശം ഇതാണ് കണ്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ബാക്ക് പോർഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബാക്ക് പോർഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം വളയുന്ന വശം അതായത് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ഥലം വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള പീസ് വളയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അത് നമുക്ക് ഈ പീസുകൾ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് പേപ്പർ പിടിച്ച് നമുക്ക് കനം കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ വശം വളയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളയുന്ന വശം ഇത് എടുക്കുക ഇനി ഇത് കണ്ടോ ഞാനിത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവുകൾ അതായത് ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവ് അതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള റൂട്ട് ബോർഡ് അതിൻ്റെ താഴത്തുള്ള ആ ഗ്യാപ്പ് ബമ്പർ ലൈൻ അതിൻ്റെ അടിയിലെ ബീഡിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ഈ ടോപ്പിലെ വളവുകളിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഷീറ്റിലോട്ട് പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മാക്സിമം പൊക്കത്തിൽ വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതാ ഞാൻ വരച്ചത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വരച്ചു വരച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണിക്കാൻ വിട്ട് പോയി ഇത് കണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പോർഷൻ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പോർഷൻ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടു എം ഷീറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഷീറ്റ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഈ ബാക്ക് പോർഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്ത രീതിയും കൂടെ ഒന്ന് കാണാം അപ്പം ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം വരച്ചു ഒരുപോലെ എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം വെട്ടി ആ വെട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഇവിടെ വരും ഏറ്റവും അടിയിലെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അതായത് ബമ്പർ ലൈൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് തൊട്ടും മേളിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ആ ലൈനിലെ ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് എട്ട് ഇത് ഈ പോർഷൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ പീസിൽ നിന്നും എന്നിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പീസാണിത് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഗ്ലാസ് മാത്രം വെട്ടി രണ്ടാമത്തെ പീസിൽ ഞാൻ ഗ്ലാസ് മാത്രം വെട്ടി റൂട്ട് ബോർഡുകൾ വെട്ടി റൂട്ട് ബോർഡ് വെട്ടി അതിൻ്റെ അടിയിലെ ബീഡിങ് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മുടെ കുഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഗ്യാപ്പ് അതും വെട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസും ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ടു എം എം ഷീറ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ പോർഷൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ പോർഷൻ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുക കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് പോലെ വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഞാൻ പറയാം നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടോടി പോലത്തെ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഒരു കൊനഷ്ടമുള്ള വണ്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷനും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം കൂടുതൽ വരച്ചെടുക്കുക ടെംപ്ലേറ്റ് പോലെ കാരണം അത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അളവെടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ മെനക്കെടാൻ നിൽക്കേണ്ട കാരണം നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വരച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ പോർഷനിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ നമ്മൾ വെട്ടിയ പീസ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ കൊണ്ടോടിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ബാക്ക് പോർഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതായത് ഈ പുറം സ
പുറം ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ദാ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ എഡ്ജ് പോകുന്ന ലൈനിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ടേപ്പറിങ് ഉണ്ട് ആ ടേപ്പറിങ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണ്ട നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ച് പേനയോ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൻ്റെ എഡ്ജ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തിങ് അതായത് ടൂ മിനിറ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അതാണ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ആ ഷേപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം കേട്ടോ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചില വണ്ടികൾക്കൊക്കെ കളർ കോഡ് വരുമ്പോൾ ഇന്ന വണ്ടികൾക്ക് ഇവിടെ നീലയും ഈ ഒരു ബീഡിങ് ലൈനിൽ വരുമ്പോൾ അതൊരു വൈറ്റ് കളറും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുക എന്നതിന് ശേഷം പിന്നത്തെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് ഇടത്തും വലത്തും ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കുക അത് ഒരു ഫോർ എം എം ഷീറ്റ് മതി ധാരാളമാണ് ഒരു ഫോർ എം എമ്മിൻ്റെ രണ്ട് പീസ് ഇതുപോലെ ഒരു ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിൽ ഒട്ടിക്കുക ഇതാ ഇവിടെ ഇത് ടോപ്പിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന പീസ് ഇച്ചിരി വളഞ്ഞ പീസ് ഒട്ടിച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ നേരെയുള്ള പീസ് ഒട്ടിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ നമുക്കൊരു ഒരു സ്ക്വയർ പീസായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത പീസുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത പീസ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുക വെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ പീസ് ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിനെ നമ്മൾ കത്തി അതായത് നമ്മുടെ നൈഫ് ഇതാ ഇതാണ് നൈഫ് നൈഫ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ടേപ്പർ ആങ്കിളിൽ ഒരു ആങ്കിളിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക രണ്ടടിച്ച് എന്നിട്ട് മെല്ലെ 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 ഇങ്ങനെ ചെത്തി 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 ഒരു ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് കറവിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇരു സൈഡിലേക്കും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക ടോപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അടിയിലും ചെറുതായിട്ട് ചെത്തി കളയുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കറിവുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കറിവുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് നാല് ഭാഗത്ത് ഒരു കറിവിൻ്റെ ഒരു കട്ടിങ് എഡ്ജ് കിട്ടും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ചെത്തി ചെത്തി മിനുക്കി അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചെത്തി ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്ത് പോകരുത് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു നാനൂറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറിൻ്റെ വാട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരച്ച് അതായത് നന്നായിട്ട് ഒരച്ച് 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 ഇതിനെ ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നാനൂറ് അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ പേപ്പർ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ അത് ഒരച്ച് കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ആയിരത്തിൻ്റെയോ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെയോ സ്മൂത്ത് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് അത് വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സാൻഡ് പേപ്പർ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കളയുവാണെങ്കിൽ ഇവനെ നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാക്ക് പോർഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്ക് പോർഷൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് വരിക അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത പാർട്ട് നമുക്ക് ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളുടെ സൈഡായി നമ്മുടെ ബാക്കായി അത് ചെയ്യുന്ന വിധമായി ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡ് ഡോർ പോർഷനിൽ വരുന്ന രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതാ ഡോറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നമുക്കിവിടെ ഇരുവശത്തും ഡോറിന് കയറുന്ന രണ്ട് ഇരുവശത്തും രണ്ട് പാർട്ടീഷനുണ്ട് അതായത് മറവുകളുണ്ട് ആ മറവുകൾ ടൂ ഹോമിൽ ഷീറ്റിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ആ പീസാണ് ഇതാ ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഷട്ടറിനേക്കാളും അതായത് ഷട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടം ലെവലിനേക്കാളും ഒരല്പം കൂടെ താന്നിട്ടാണ് ഇത് നിൽക്കേണ്ടത് കണ്ടോ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോറിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തള്ളി താഴോട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവും കൂടെ നമ്മൾ ഫൈവ് എം എം കൂടെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കണം കണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഒരു കൃത്യമായ ഉത്തരമുണ്ട് അതും ഒരു ട്രിക്കാണ് കാരണം ഒരു ഷീറ്റ് എടുക്കുക ടു എം എം ഷീറ്റ് എടുക്കുക ഈ നമ്
അപ്പം ഈ ഒരു സാധനം കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നാലെണ്ണം വേണം കാരണം ഒരു ഡോറിന് രണ്ടെണ്ണം വീതം രണ്ട് ഡോർ വീതം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കും കേട്ടോ ഇത് ഇച്ചിരി താന്നേക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാലെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പീസ് കട്ട് ചെയ്തു ഈ നാല് പീസും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് റെഡി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൊണ്ടോടി ബസ് പോകാൻ്റെ നമ്മുടെ നിർമ്മാണത്തിലെ മെയിൻ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം അതായത് ആദ്യത്തെ മെയിൻ ഘട്ടം എന്ന് കഴിഞ്ഞു നോക്കാം കാരണം ഇത് ഇതുപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലേക്ക് അളവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അളവല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കൊണ്ടുപോകണം ഇതിന് കൊണ്ടോടി വണ്ടിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് അത് സാധനം ഒപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ കാണിക്കാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം അടുത്ത പാട്ടിൽ ഇത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് പോർഷൻ്റെ ടോട്ടൽ വീതി എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നത് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വീതി ഈ വീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇവനെ കണ്ടോ ഇതാണ് വളയുന്ന വശം ലെങ്ത്ത് വളയുന്നില്ല ഇത് ടൂ എം എം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വളയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് കറക്റ്റ് വളയുന്ന വശം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവനെ ഇതാ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു കറവല്ല ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരു വെട്ട് ഒരു വെട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ടേപ്പർ ലൈനാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് കണ്ടോ അത് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ആ ഷേപ്പിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഇതാ ഇത് ഇതാണ് ടോപ്പ് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോടി വണ്ടിയുടെ സൈഡുകൾ വെട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ബാക്ക് വരെയുള്ളതും അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വരെയുള്ളതും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ചില ബീഡിങ് കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഇത് അളവുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ എൻ്റെതായ ട്രിക്കുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം അടുത്ത പാർട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയ കിട്ടും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളത് എനിക്കൊപ്പം തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വരച്ച് വെക്കാനും തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത തേർഡ് പാർട്ടിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ നല്ലൊരു ഹായ് അതുപോലെ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ട